今天我们继续来聊华为方面的最新消息。现在华为已经公布，六月二日将进行新品发布会，届时除了带来正式版鸿蒙系统二点零外，华为还将发布其最新的平板电脑、智能手表和软件方面的东西。P 五零手机可能要等到七月份才发布。新品发布最让人期待的是华为平板 Mate Pad 二系列，它也将是出厂就预装好了鸿蒙系统的产品。依照爆料者描述，华为一共将带来三款新的平板电脑，其中两款 Pro 平板尺寸为 12.6 英寸和 10.8 英寸，他们将6月2日发布，而且配备麒麟九千芯片。至于标准款 Mate Pad 二，它的屏幕尺寸具有 12.2 英寸。Mate Pad 二或许不会在6月份发布，而是与 P 5 0系列将于7月份期间一起推出。最重要一点是，他们可能部分产品使用了高通骁龙八八八芯片。在之前，我们了解到，无论是哪款华为产品，他们都面临芯片方面的难题。P 五零系列发布就可能使用几种不同的芯片，就像之前所说的，包含有麒麟九千、麒麟九千 E、麒麟九千 L。但最终，可靠消息并未得到证实。现在最新消息爆料，高通公司已经获得了美国商务部的许可，可以向华为提供手机芯片，不过仅可提供四 G 手机芯片。这样来，华为不用担心芯片问题了。但是产品没有五 G 功能，而十二点二英寸的华为平板 Mate Pad 二将开始使用这颗四 G 骁龙八八八芯片。至于 P 五零系列发布是否也有部分使用高通四 G 芯片？华为方面暂时并无做出明确表态。来自之前的一份报告，其显示高通公司内部测试了骁龙八八八处理器的四 G 版本，同时最大可支持十二 GB 的运行内存和二百五十六 GB 的机身存储。值得一提的是，四 G 版的骁龙八八八芯片还发现使用了徕卡相机代码，这也是华为智能手机上才能看到的东西。所以，骁龙八八八四 G 芯片它有可能。会出现在 P 五零身上。目前，高通只有五 G 版本的骁龙八八八芯片，但高通四 G 骁龙八八芯片一旦推出，那么它会应该很快可以卖给华为。接下来，具体华为如何分配这些芯片，华为仍未对此发表任何言论。需要注意的是，华为可以使用骁龙八八八四 G， 但一定不是用户使用最多、最关键的产品，而一定是低阶品、高端的产品。五 G 芯片一定是用麒麟九千。好了，影片到这里就正式结束了，请大家多多点赞和互动。下期内容我们再见。